Today I want to tell you a, a small story about a 41 year old, a father of a 5 year old wonderful uh, boy who in the last two months has been to hospital at least seven times and two of those times he was nearly at death's bed because he had chronic liver disease and he had a lot of fluid in his abdomen and because we had to allow him to breathe we had to drain this fluid and at one of these uh, episodes he developed an infection in that fluid which is called spontaneous bacterial peritonitis because of that infection his kidney stopped working and he almost died fortunately he got an organ in time he was transplanted approximately six weeks ago and now he is walking, talking and absolutely fine. I was in the 14th month of jaundice, hua tha, double jaundice. After that, my urine and kidney problems started. तो जब मैंने ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला ये किडनी के साथ-साथ लीवर पे भी असर कर रहा है तो आपको तुरंत इसका इलाज करना जरूरी है तो मैं जब किडनी के लिए दूसरे हॉस्पिटल गया तो वहां पे मेरा 8 से 9 बार डायलिसिस हुआ लेकिन मेरा वहां ठीक ढंग से ट्रीटमेंट नहीं हुआ फिर मैं गया चंडीगढ़ पीजीआई में जहां मेरा ट्रीटमेंट हुआ किडनी का यूरिन मेरी वहां पे फ्लो आउट फ्लो आउट अच्छा होने लगा लेकिन जॉन्डिस अभी तक उतरा नहीं था जॉन्डिस ना उतरने की वजह से उन्होंने बोला कि अभी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता करके लीवर का उसको समय लगेगा भाई तो फिर मैं रिटर्न आ गया नागपुर चंडीगढ़ से उसके बाद में मेरी ट्रीटमेंट डॉक्टर वैभव बनाईत करके केयर में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वहां चली वहां रेगुलर ट्रीटमेंट होती थी टैपिंग होता था फ्लूइड जो हो जाता था एब्डोमेन में वो निकाला जाता था मंथली और 45 डेज लेकिन वो फ्लूइड मेरा बनना कम नहीं हुआ और बढ़ गया लेकिन तो जो टाइम था पीरियड पहले वो कम होते गया 15 दिन में 20 दिन में कराना पड़ा अभी लास्ट 3 मंथ पहले से इतना ज्यादा बढ़ गया देखिए कि चौथे दिन पांचवे दिन मुझे टैपिंग के लिए जाना पड़ता था और पहले जैसे 5 या 6 लीटर फ्लूइड निकलता था अभी इस बार 10 से 12 लीटर फ्लूइड एट अ टाइम निकालते थे चौथे या पांचवे दिन तो हमारे जो डॉक्टर फैमिली डॉक्टर डॉक्टर वैभव बनाईत करके उन्होंने बोला कि अब इसका लास्ट इलाज ट्रांसप्लांट के अलावा लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई है नहीं आप थोड़ा सा जल्दी तैयारी करो तो फिर मैं तुरंत थॉमस सर चेरियन सर नागपुर आते हैं केयर में तो उनसे बातचीत वगैरह करके उनकी अपॉइंटमेंट लेके तुरंत यहां पे रेफर हो गए हैदराबाद तो उन्होंने तो सीधा सब देखने के बाद वो टोटली इसी निर्णय पे आए कि अगर आपको इसकी लाइफ सेफ सेफ करना है तो उसके लिए लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई इलाज है नहीं अभी फिलहाल तो नहीं क्योंकि लीवर बहुत मेरा डैमेज हो चुका था इट इज नॉट टू से दैट ट्रांसप्लांटेशन इज इजी अबाउट अ वीक आफ्टर हिज ट्रांसप्लांट हिज हार्ट was so weak from the previous illnesses that its function dropped from normal which is about 80% to 20% and it was a struggle to keep his oxygenation up and his lungs working despite a heart working at 20% and that condition was called stress cardiomyopathy but with support he recovered from that and now he is able to climb stairs and do things just like you and me. 40 days हो गए 40 दिन हो गए आज सर्जरी को लास्ट मंथ 17th अक्टूबर को हुई थी मेरी सर्जरी अभी 40 दिन में मेरा स्टमक कुछ भी नहीं बढ़ा हल्का बहुत थोड़ा बहुत है फ्लूइड वो टैबलेट से निकल जाएगा नहीं तो ये मेरा स्टमक जो है चौथे या फोर्थ और फिफ्थ डे इतना बढ़ जाता था फ्लूइड इतना जमा हो जाता था सर्जरी के बाद तो अभी थोड़ा सा बॉडी में वीकनेस है लेकिन पहले से बहुत बेहतर है बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं अभी मैं पहले तो मैं इतनी बात भी नहीं कर पाता था अभी जितनी बात कर रहा हूं यहां बैठ के बहुत अच्छा फील हो रहा है और सभी डॉक्टर बहुत हेल्पफुल निकले सभी ने पूरा स्टाफ भरपूर मदद किया और डॉक्टर थॉमस सर तो हरदम मुझे हिम्मत देते रहे 
उनकी टीम भी बहुत अच्छी है सर्जन लोगों की